Hello students, welcome to my channel. This is your next chapter, Electrochemistry. And we will study the basic factors of electrochemical and galvanic cells. What are electrochemical cells and what are electrolytic cells? Right? What are the redox reactions and what are the reactivity series? Everything we have to study in this chapter. Okay, so let's start with the introduction of electrochemistry. Electrochemistry is basically study of generation of electricity from the energy released during spontaneous chemical reactions. Kisi chemical reaction se jitni bhi energy release hogi, usko aap electrical conversion karein. Kuch clear hua? Yani chemical se, yani chemical se aapko current banani hai. Chemical reaction se jitni energy nikli ki usko hume current form mein paana hai. And the use of electrical energy to carry out chemical reactions. और ये भी करना है जो ऐसे भी कर सकते हैं उल्टा भी कर सकते हैं आप केमिकल रिएक्शंस करा के यानी यू कह लें यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू कैरी आउट केमिकल रिएक्शन दैट डू नॉट प्रोसीड स्पॉन्टेनियसली कुछ ऐसी भी रिएक्शन करा सकते हैं जो स्पॉन्टेनियस नहीं होते हैं यानी कि नॉन स्पॉन्टेनियस को हम करंट देकर प्रोसीड करा सकते हैं यानी कि स्पॉन्टेनियस बना सकते हैं तो लेट्स गेट स्टार्ट विद इलेक्ट्रो Electrochemistry is the study of generation of electricity from the energy released during spontaneous chemical reactions and the use of electrical energy to carry out chemical reactions that do not proceed spontaneously. The study of electrochemistry helps us in creating new eco-friendly technologies because the reactions carried out electrochemically are energy efficient and ये देखो जो आपके सामने एक पूरा फीचर्ड डायग्राम बना है देखो क्या किया है प्लांट से क्या निकाले प्लांट से बेसिकली आपको मिल क्या रहा है आपको मिल रहा है वुड और वुड को हम क्या करेंगे बर्न करेंगे नहीं करेंगे या फर्मेंट करेंगे कुछ भी करेंगे तो प्लांट वेस्ट फर्मेंटेशन प्रोड्यूस एसटिक एसिड अब वो एसटिक एसिड हम कहाँ डाल देंगे याद रखो एसटिक एसिड को बैक्टीरिया कंज्यूम एसटिक एसिड रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन्स बैक्टीरिया क्या करता है फर्मेंट करेगा किसको किसको करेगा एस, इसको एसिटिक एसिड को एसिटिक एसिड बना कैसे था एसिटिक एसिड बना था प्लांट से अल्टीमेटली देखो हमारा एनर्जी सोर्स कौन हुआ प्लांट हुआ प्लांट हुआ कि नहीं हुआ और प्लांट वो एनर्जी कहां से ले रहा है प्लांट एनर्जी ले रहा है फोटोसिंथेसिस करके जितनी एनर्जी प्लांट के पास है जितना भी सिल्डोज प्लांट के पास बना है जितना भी कन, जितना मेटेरियल प्लांट के पास है वो कहाँ से आया है सन लाइट से एनर्जी लिया था तो अल्टीमेटली हम उस लाइट को कन्वर्ट कर रहे हैं अब मैकेनिकल में कैसे जरा ध्यान से देखो प्लांट से लिया आपने प्लांट से वुड निकाला वुड का फर्मेंटेशन किया एसटिक एसिड बना एसटिक एसिड को कंज्यूम करेगा बैक्टीरिया बैक्टीरिया रिएक्ट करेगा कंज्यूम करने के बाद क्या बनाएगा इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करेगा प्रोटॉन्स प्रोड्यूस करेगा सीओ टू प्रोड्यूस करेगा गैस फॉर्म में निकल जाएगा राइट right? अब इधर देखो ये है क्या सीओ अच्छा लेस देन ग्रेटर देन जीरो पॉइंट आर एडेड फ्रॉम आउटसाइड सोर्स कुछ और भी एनर्जी हमको मिलती रहती है जैसे एक हमने एक चैम्बर बनाया है एक तरह का आयन एक्सचेंज एक तरह का बैटरी है आपको दिख रहा है इस बीच में बीचों बीच में यहाँ से क्या हो रहा है इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा इलेक्ट्रॉन जैसे ही फ्लो होता है उसके रिवर्स डायरेक्शन में क्या फ्लो होता है करंट ये आपको सीखना है भी इसी चैप्टर में ये एनोड कैथोड पूरी चीजें यहाँ पे बैटरी के फॉर्म में दिख रहे हैं आयन एक्सचेंज मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन बनी हुई आयन एक्सचेंज ये पेच वाली जो ग्रीन कलर की आपको दिख रही होगी राइट आयन एक्सचेंज होंगे ओके ओके जितने भी यहाँ से क्या निकलेंगे इलेक्ट्रॉन्स ज्वाइन विद प्रोटोन्स एंड फॉर्म हाइड्रोजन गैस बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है इलेक्ट्रॉन और प्रोटोन मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा एक आइटम बन जाएगा जिसको हम बोलेंगे क्या हाइड्रोजन क्योंकि हाइड्रोजन में क्या होता है एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन होता है हाइड्रोजन इज व्हाट अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को एक प्रोटॉन से कनेक्ट कर दें तो वो एक एलिमेंट बन जाता है एंड दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन फॉर्म हुआ और हाइड्रोजन बनते ही वो क्या बना सकते हैं आप हाइड्रोजन इज क्लीन फ्यूल दैट वहीकल्स रनिंग ऑन नेचुरल गैस कैन यूज हम इसको नेचुरल गैस के फॉर्म में यूज कर सकते हैं तो अल्टीमेटली हमारा सोर्स क्या एनर्जी का प्लांट और सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है of... ये जो करंट बन रही है ये जो हमारे पास एनर्जी बन रही है इससे कोई भी अगर हाइड्रोजन गैस जल भी रही है तो उससे हमारा पोल्यूशन नहीं होगा अगर हम ऐसे ही करके इलेक्ट्रिक कार्स का इस्तेमाल करेंगे जो कि अब हमारा फ्यूचर भी होगा हाइब्रिड कार्स का ये सब कंज्यूम करने से ये सब यूज करने से किसी भी तरह का पॉल्यूशन नहीं होगा मेटल्स सच एस सोडियम एंड मैग्नीशियम कॉम्पाउंड लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड गैसेज लाइक क्लोरिन एंड फ्लोरिन and many other chemical substances are produced by electrochemical methods batteries
and fuel cells convert chemical energy into electrical energy and are used on a large scale in various instruments and devices. In human beings, the communication between the cells and the transmission of signals through the cells to the brain and vice versa have electrochemical origins. An electrochemical cell is a device that is capable of either producing an electric current due to chemical action or of producing chemical action due to the passage of electricity. There are two basic types of electrochemical cells. They are voltaic or galvanic cells and electrolytic cells. Terms of the voltaic or galvanic cells. ठीक है ना एक हुआ वोल्टाइक सेल एक हुआ वोल्टाइक बोलते हैं गैल्बेनिक सेल्स बोलते हैं दूसरा कैटेगरी हुई इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स इलेक्ट्रोलिटिक लिटिक का समझ मतलब समय आया लिटिक का मतलब ही होता है ब्रेक डाउन करके बनाए करने वाला पहले कॉन्सेप्ट समझ लें इन वोल्टाइक सेल्स द केमिकल एनर्जी ऑफ अ स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन इज कन्वर्टेड इन टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी वोल्टाइक सेल्स आर ऑल्सो कॉल्ड गैल्वेनिक सेल्स The electrical energy produced by such batteries can be put to useful work, powering our cell phones, radios, and other devices. In electrolytic cells, electrical energy is required to carry out a non-spontaneous chemical reaction. Note the point. When you recharge your cell phone battery, you are actually running an electrolytic cell. We will be focusing on voltaic cells in this module. Before we, our concentration voltaic cells will be on. Okay, difference. I will explain in electrolytic cells. Mein. Discuss how voltaic cells work. Let's review the basics. Oxidation occurs when one or more electrons are lost. As a result, the oxidation number of a species increases. Shown here is an oxidation half reaction. Silver. Oxidation मतलब समझते ही हैं आप किसी भी atom से electron का release out हो जाना तो क्या कहलाता है वो oxidize हो गया, right? यानी कि electron का lose होना याद है term oxidation reduction का term electron lose होना क्या कहलाएगा electron lose होना या hydrogen lose हो जाना क्या कहलाता है oxidation oxygen add हो जाना oxidation इसका रिवर्स कर देंगे तो रिडक्शन आ जाएगा टर्म मेटल कैन लूज वन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ सिल्वर आयन सिल्वर आयन हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन निकल गया रिडक्शन इज डिफाइंड एज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिडक्शन इज नोट दैट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अ स्पीशीज डिक्रीजेस व्हेन रिडक्शन अकर्स इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो फॉर एग्जांपल व्हेन अ जिंक आयन गेन्स टू इलेक्ट्रॉन्स जिंक मेटल इज प्रोड्यूस्ड We talk about half reactions because they only describe half of what is happening. If one species loses electrons, then another species must gain electrons. Oxidation cannot occur without reduction, and reduction cannot occur without oxidation. Not the point. In an electrochemical cell, both oxidation and reduction must occur. तभी तो बोलते हैं हम लोग रिडॉक्स क्या बोलेंगे यहाँ पर रिडॉक्स एक बात तो क्लियर है रिडॉक्स इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपको केमिस्ट्री इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने का मतलब हुआ कि आप अगर कहीं से इलेक्ट्रॉन आया है तो एक बात तो डेफिनेट इलेक्ट्रॉन तभी कहीं से आ सकता है जब किसी इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा तभी तो कोई गेन कर रहा है ना तो यहाँ से लूज ऑफकोर्स हो रहा है लेकिन गेन करने के लिए लूज करना भी तो जरूरी था तो किसी ने लूज किया तभी तो गेन हुआ इसीलिए इसका तो ऑक्सीडेशन हुआ बट इसका रिडक्शन हुआ तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाती रिडॉक्स हो जाती रिडॉक्स रिएक्शन हैविंग ट्रबल रिमेंबरिंग द डेफिनेशन फॉर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन जस्ट थिंक ऑफ एन ऑयल रिक ऑक्सीडेशन इज लॉस रिडक्शन इज गेन याद रखेंगे इस चीज को 
Which of these represent oxidation? Which represent reduction? Equation 1 is an oxidation half reaction. An electron is lost and the ion 2 ion becomes ion 3. देखो आप ये तो बहुत इजी पार्ट है 11th का पार्ट था याद होगा रेड ऑक्सीडेशन में आपने पढ़ा है कभी भी राइट हैंड साइड में इलेक्ट्रॉन दिखाई पड़ रहा है आपको अलग से तो इसका मतलब डेफिनेटली लेफ्ट हैंड साइड से इलेक्ट्रॉन निकल के आया है यानी यानी कि क्या हुआ ऑक्सीडेशन हुआ है ठीक है ना एरो के राइट हैंड साइड देखेंगे तो क्या हुआ है और एरो के लेफ्ट हैंड साइड देखें इलेक्ट्रॉन दिखाई पड़ेंगे तो क्या हुआ रिडक्शन हो रहा है अंडरस्टूड हुआ तो देखो यहाँ पे Fe2+ था Fe2+ से इलेक्ट्रॉन और लूज हो गया तो क्या बन गया Fe3+ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिखा रही है ये एक्चुअली बैलेंस रिएक्शन दिखाना है यहाँ पर ठीक है तो ये जो भी रिएक्शन यहाँ पर आपको दिख रही है वो कैसी है ये बैलेंस रिएक्शन दिख रही है इलेक्ट्रॉन तक को दिखा रहे हैं यही होता है बैलेंस रिएक्शन राइट एल्यूमिनियम थ्री है एल्यूमिनियम थ्री यानी कि तीन इलेक्ट्रॉन कम है यहाँ पर डेफिशियंसी है लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया प्लस तीन इलेक्ट्रॉन दे दिए तो क्या हो गया एल्यूमिनियम बन गया राइट एल्यूमिनियम पूरा मेटल बन गया ये अभी आयन था ये अभी क्या बन गया मेटल बन गया अब आगे देखें वाटर 2H2O था दो इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई पड़े प्लस क्लियर हुआ ना दो इलेक्ट्रॉन हमने ऐड किया ना इसमें तो क्या हो गया हाइड्रोजन गैस अलग बन गई और दो हाइड्रोक्सीलाइन अलग हो गए Mn2+ था Mn2+ था ध्यान से देखें और वाटर पे रिएक्ट कराया तो क्या बन गया MnO2 ओ या बाहर से आ गए टू इलेक्ट्रॉन दो प्रोटोन और दो इलेक्ट्रॉन एक बात तो क्लियर हो गई राइट हैंड साइड में क्या दिख रहे हैं राइट हैंड साइड में इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं इसका मतलब ये क्या हुआ ऑक्सीडेशन हुआ है देखें जरा इस पूरे टॉपिक को बहुत प्रॉपरली देखें इक्वेशन टू इज रिटक्शन द एल्यूमिनियम आयन गेन्स थ्री इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म एल्यूमिनियम मेटल एंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एल्यूमिनियम गोज फ्रॉम प्लस थ्री टू जीरो इक्वेशन थ्री इज अ रिडक्शन इक्वेशन इलेक्ट्रॉन्स आर गेन्ड इक्वेशन फोर इज ऑक्सीडेशन Two electrons are lost. Understood. When building a voltaic cell, one often starts with a half cell. A half cell or a redox couple consists of a metal electrode immersed in an aqueous solution containing the metal ions. A copper half cell is illustrated here. Two half cells must be connected to build a voltaic cell the electrodes are connected by an external wire through a voltmeter and a switch ab ise samjho hum bana rahe hain ek voltaic cell yani hum log build up kar rahe hain voltaic cell ko kaise karenge to do beaker liye right do beaker liye aur voltaic cell banane ke liye kya karte hain inhi do beaker mein solution banayenge right इसमें हमने ये बीच में जो डाला यहाँ पर रॉड ये कॉपर की रॉड है और जो सोल्यूशन होगा नीचे जो, जो आपको ब्लू कलर का दिख रहा है आप जानते होंगे कॉपर क्या होता है कॉपर नाइट्रेट का सोल्यूशन बना दिया तो जिसका रॉड होगा उसी का सोल्यूशन होगा एक्वस में नाइट्रेट का यहाँ समझ में आया ये नाइट्रेट हो गया कॉपर नाइट्रेट यहाँ पर सोल्यूशन इसलिए आपको क्या दिखेंगे यहाँ पर कॉपर आयन दिखेगा और नाइट्रेट आयन भी दिख रहे होंगे इसी तरह आपने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में जो बीकर लिया यहाँ पर जिंक रॉड ली है और उसका सोल्यूशन यहाँ पे किसका रख दिया जिंक नाइट्रेट का तो ये एक बिल्डअप हुआ राइट हमने यहाँ पे एक की लगा दी है और यहाँ पे एक मीटर लगा दिया है किसी तरह का डिफ्लेक्शन शो करने के लिए ठीक है नेक्स्ट वीडियो हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे कि कैसे जनरेट होगा